السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله ولرير بهمان وعادر ولرنجا شيخنا أستاذ ورغل مت أستاذ النار اشتجن انغل نادنا يا الله رب سبحانه وتعالى أبن دادي انغل ودا باب انغل بروكان رب سبحانه وتعالى أبن ده حبيب صلى الله عليه وسلم آتنغ لك سمان جبر شدهما يا رمضان اند دين راتري وليلان نام نينك ودري كم ندن ഇ പരിശുദ്ധമായ റമവാൻ മാസത്തിൽ വളരെ അധികം അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീൻ റബിയല്ലാഹു തആല അവരെ മഹത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാഥനായ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത അനുഗ്രഹിക്കുമാരാ പ്രിയമുള്ളവരെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീൻ അറബിയുള്ള താലാന പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ സഹായങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട നേർച്ചകളും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നാം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനവും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ള മഹത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹുവത്താൽ അനുഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യ കുലത്തിൽ അമ്പിയാക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളോട് സഹവസിച്ച അവർക്കാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളിൽ കൂടികൊണ്ട് ജീവിതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവരെ സത്യത്തിന്റെ നേർവയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ അവിടത്തെ പ്രബോധനത്തിലോടുകൂടെ അവിടത്തെ ആത്മീയ ഉപദേശത്തിലോടുകൂടെ സത്യത്തിന്റെ നേർവയിലേക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനുവത്താലയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ നേർവയിലേക്ക് അവരെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വിശ്വാസികളിൽ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത വളരെയധിക ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ഈ പരിശുദ്ധരായ ബദ്രീങ്ങൾക്കുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിനെക്കുള്ള വൈകളെ തുറന്നു കൊടുത്തവരായിരുന്നു ഈ അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹുവത്താല അവർക്ക് വലിയ മഹത്വം കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് നരക വിമോചനം നൽകുകയും സ്വർഗ പ്രവേശനം നൽകുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹോത്താൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരനരംഗത്തിൽ ഹബീബായ സുള്ളാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ താങ്ങും തനലുമായി കൊണ്ട് ആയിരത്തോളം ഉണരുന്ന ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ മാനത്തുള്ള വരട്ടായുധം കൊണ്ട് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നോ ചില്ലാനം വരുന്ന സുഹാബാക്കൾ അവിടുന്ന് വലിയ വിജയം നേടികൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇതിഹാസ ചരിത്രത്തിന്റെ പുഠങ്ങളിൽ ഇന്നും അളയാതെ അലയടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് ബദ്രീങ്ങൾ ബദ്രീങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വമുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് അവർ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ അനുചരന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് 
പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അസ്ഹാബി കന്നുജൂ ഫബി അയ്യി ഇഖ്തദൈതും ഇഖ്തദൈതും എൻ്റെ സ്വഹാബാക്കൾ നക്ഷത്രതുല്യരാണ് അവരിൽ നിങ്ങൾ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചവരാണ് എന്ന് തൻ്റെ സ്വഹാബാക്കളുടെ മഹത്വം ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ അസ്ഹാബിൽ ബദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇവരെ മഹത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമായ റമവാൻ മാസത്തിൽ സംഭവിച്ച രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബദർ യുദ്ധം മറ്റൊന്ന് മക്കാപ്പത്ത് ഇത് രണ്ടും ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നൽകിയ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണിത് പക്ഷേ മക്കാപ്പത്തിന്റെ സമയം അവിടത്തെ സ്വഹാബാക്കലോട് നിബന്ധന വെച്ചു പക്ഷേ മക്കയിലുള്ള തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള അരുണ്യം കൊണ്ട് അവിടത്തെ സ്വഹാബി അതുകൊണ്ട് മക്കയിലുള്ള എന്റെ കുടുംബത്തിനൊന്ന് നോക്കണേ ആ കുടുംബത്തിനൊന്ന് പരിഗണിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കടന പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം ഹബീബായ തങ്ങൾക്കറിഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ സുഹാബി പ്രഭുകന്മാരായ അലി റബിയോടുകൂടെ മറ്റൊരു സുഹാബിയെ അയക്കുകയാണ് ആ കടലാസിനെ കൈവറ്റാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ സുഹാബി വരിയന്മാർ അതാ മക്തിയുടെയും മദീനയുടെയും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകാരിയിൽ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ കടലാസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കടലാസ് എന്റെ കയ്യിലില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് അലീറതി അള്ളാഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്ത്രത്തിനായി മാറ്റാൻ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ആ കടലാസ് കിട്ടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകില്ലെന്ന് വാശ പിടിച്ചപ്പോ തന്റെ മുടിയുടെ തന്റെ തലമുടിയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച ആ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാരുടെ കയ്യിൽ ആ പെണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കടലാസുമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തങ്ങളുടെ അരികിൽ ചെന്നപ്പോ ആ കടലാസ് പിരിച്ചു നോക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ സ്വഹാബി വരിയനായ എന്റെ സ്വഹാബി വരിയന്റെ കൈയെഴുത്താനത് അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ സ്വഹാബാക്കളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹത്തുപറവിയുള്ളാഹുവിനെ വിചാരണം ചെയ്യുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ രഹസ്യമല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയമല്ലേ ഇതിന്റെ രഹസ്യം നീ ഒറ്റരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണോ എന്താണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇത് കേട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർലിയമ്മാഹുവെന്നു വാരപിടിച്ചി ഇറങ്ങിത്തുള്ളുകയാണ് നബിയെ അന്യ സമ്മതം തന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രഹസ്യം മുഖത്തിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാണ് അവർക്ക് അവാഹു കൊടുത്തുള്ള മഹത്വം എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ാണെന്നറിയോ ഈ മക്കാപത്തിന്റെ രഹസ്യം 
തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അയച്ചു വിട്ടാൻ അയച്ചു വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ സുഹാബി വരിയൻ ആരാണെന്നറിയോ ഈ സുഹാബി ബദരിയാണ് ബദരിൽ പങ്കെടുത്ത സുഹാബിയാണ് ബദരിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ബദരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശുശ്രുക്കളെ മുമ്പിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ രണരംഗത്തിൽ പോരാടിയവരെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോലും എന്ത് തെറ്റങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊറത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ ദീന് വേണ്ടിയിട്ട് പടമുറുതിയവരാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ രണരംഗത്തിൽ എന്റെ ഹദീബിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങുന്തനായവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊറത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സുഹാബിൽ ബദരിയങ്ങൾ ആ ബദരിയങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് ഈ സുഹാബി വരിയൻ അതുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഉമർലിയും വാഹനോട് ലവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് സുഹാബിൽ ബദരിയങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അവരാണ് സുഹാബിൽ ബദരിയങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ പേര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിന്റെ ഫലപ്രദവും നമ്മുടെ കാര്യത്തിന്റെ വിജയവും അതല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തുള്ള ബഹുമാനത കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഹബീബ് സ്വർണ്ണാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ദീപ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ സമയത്തിൽ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തനലുമായി കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ രണരംഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് വെളുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്റെ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവനും ദൂരത്താക്കിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധ രണരംഗത്തിൽ പോരാടിയ വരമെടുതിയ സുഹദാക്കളാണ് തന്റെ ജീവനത്തിന് പോലും അവർ കണക്കിലെടുക്കാതെ അഗോചരമായ ജീവിതം നയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അറിയില്ലേ ആയിഷാസുദ്ധിങ്ങളുടെ പ്രിയപത്നിയല്ലേ ആയിഷ അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധരായ ആ മഹതിയെ കുറിച്ച് മദീനയിലുള്ള ദുഷ്ടൻ അബുദുന്നായിരുന്ന പറയുന്ന ദുഷ്ടൻ അത് ആരോപണം പറത്തിയില്ലേ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുന്നു അഹങ്കാരിയാണെന്നാണ് ആ ദുഷ്ടനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണം ദീപിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആ ദീപിയെ കുറിച്ച് ആരോപണം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാരും ദീപിയെ വൈവാക്കുകയാണ് ആരും ദീപിയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രിയതമയാകുന്ന മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ കൈപഹാലുക്കും എങ്ങനെയാണ് ദേവിയുടെ വർത്തമാനം എങ്ങനെയാണ് ദേവിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കും അതല്ലാത്ത ഒരു വർത്തമാനവും ഇല്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്റെ കരുണിന്റെ കഷ്ണമാകുന്ന മുഹമ്മദ് പരിഗണിക്കാതെ തളരുകയാണ് ദേവി എവിടെ നിന്ന് രോഗിയാവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ദേവി രോഗിയായ സമയത്ത് അവിടത്തെ ഹൃദമത്തിന് ഉണ്ടായത് ബദലിൽ പങ്കെടുത്ത സുഹാഭിവര്യനായ ബീവിയെ കുറിച്ച് ആരോപണം വന്നപ്പോ ആരോപണത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഏറ്റ് 
പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുഹാബി വലിയരിൽ പെട്ട പറയുന്ന ആ സുഹാബി വലിയരുടെ ഉമ്മയായ ഉമ്മിസ്തുമാണ് ബീവിയുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായത് അങ്ങനെ ബീവി തളർന്ന രോഗിയായി എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു രാത്രിയത ബീവിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബീവി കാലിടരുകയാണ് ബീവിക്ക് ീലാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടത്തെ ആദ്യമത്താകുന്ന ഉമ്മവിസ്തവറിയം പറയുന്നു ഇത് കേട്ട ഐഷ സുദ്ധീകാറിയം അവിടെ നിന്നും പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ മകനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മവിസ്തറിയം വാഹുത്താലാന്ന വിശദീകരിക്കുകയാണ് ബീവി അങ്ങയുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാരണം അങ്ങയുടെ മേൽ ആരോപണം കേട്ടു പറഞ്ഞവരിൽ പെട്ടവനല്ലേ എന്റെ മകൻ അത് അത് ബീവി മറന്നു പോയോ ബീവിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ എന്ന സമയത്ത് അമ്മാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപത്നിയായ ഉമ്മഹാത്തിൽ മിനിങ്ങളിൽ പെട്ട ആയിഷ അവിടത്തെ ആവേചാരിന്റെ ആ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ദുഃഖ സമയത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുകയാണോ എന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തിൽ ബദിരിൽ സഹിതായ മഞ്ഞനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അത് പറ്റൂല എന്നപ്പെടുന്നതാ ബദിലിന്റെ സുഹതാക്കളുടെ മഹത്വം തന്റെ ഉമ്മാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആയിഷ ഇതിന് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം ആരാണ് അസ്ഥാബുൽ ബദ്രീകൾ അസ്ഥാബുൽ ബദ്രീകളുടെ മഹത്വം എന്താണ് അവർക്ക് അവ കൊടുത്ത സ്ഥാനം എത്രയാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസ്മാപൽപത്രീയങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരെ ലോകത്തുള്ള മോമിനീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ആ അസ്മാപൽ ബദ്രീങ്ങൾക്കാകലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ അസ്മാപൽ ബദ്രീങ്ങളോട് അവർ തകസ്ഥ ചെയ്യുകയാണ് അത് മുഖേന അവരെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നേടിയെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആധുനിക കാലമാണ് ഈ മാനമനസ്സിൽ നിന്ന് ഊരി നിൽക്കുന്ന ഈ മാനമനസ് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അവർക്ക് ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ചറിയില്ല ബദരീങ്ങൾ അവരെ തപസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാ ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീനിന് ബദരീങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം ശരീരം കൊടുത്തിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ ഇവിടെ അഭയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ദീനിന് ഒരു പുല്ല് വളയും നൽകാതെ ആ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സ്നേഹിക്കുന്ന കൽവിൽ ആരെയോ ക്രിക്കറ്റ് താരകന്മാരെയോ സിനിമാ താരകന്മാരെയോ സ്നേഹിച്ചിടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ലോകം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനോത്താലയുടെ പരീക്ഷണമല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടത്തെ അസ്ഥാപൽ ബദ്രീങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോ അവരുടെ വിളങ്ങ് കുറച്ചു നിർത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു അതാപുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും ഒരു ചെറിയ വൈറസിന്റെ മുന്നിൽ പേടിച്ച് വെറുക്കുകയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയൊക്കെ അടക്കാനുള്ള സമയമാണിത് വലിയ അധികാരത്തിലും മഹാഭാവത്തിലും എന്നെ കീഴടക്കുന്നവൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാ വിപണ ശാശ്വതമാണ് ഇതിനെക്കുള്ള അവസാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെങ്ക് അമ്മാഹു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള അതാപുകളെ കൊണ്ടും മാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വലിയ വലിയ അധികാരികൾ പോലും അഹങ്കാരത്തിൽ നടന്നവര് പോലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പഠിക്കുന്ന കാലമാണ് 
ഉള്ള എല്ലാ ശൈലിയും കൈവുള്ളവൻ എന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ച് അവന്റെ കുതിരത്തിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ കോവാനിന്റെ പലയിടത്തും അവന്റെ പരാമർശം കണ്ടില്ലേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അവന്റെ ബദ്രീങ്ങളെ വിളവ് വിലജനങ്ങൾ കുറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ലോകം മുഴുവനും അങ്ങാഹു പ്രയാസങ്ങളെ നൽകി പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപൽ ബദ്രീങ്ങളെ തപസ്തല ചെയ്ത് അവരോട് കാവൽ ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണിത് പരിശുദ്ധർമളാനിന്റെ അമൂല്യമായ ദിനരാത്രികളിലാൽ നാം കടന്നുപോയി പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ തീർന്നുകിട്ടാൻ ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ ബദ്രീങ്ങളെ തപസ്തല ചെയ്യണം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല ആ ബദ്രീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ അതീമായ സ്വന്തം ബാഹു അനീവസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആശയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ഈ ചെറിയ കാലായി സുബാഹുവിന്റെ പ്രവൃത്തത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ നാഥനായ റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുവാവസിയത്തോടുകൂടെ വാക്കുകളൊക്കെ സംഹരിക്കുന്നു